ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് മുരിങ്ങാക്കോലും മാങ്ങയും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഇത് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മിച്ച് വെക്കണ പോലെയല്ല ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഉമ്മച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കും ഞാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ പാൽ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെക്കും പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രം സ്റ്റിക്കും മാങ്ങയുമാണ് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മാങ്ങയുണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എരിവിനായിട്ട് എടുത്തേക്കണത് അപ്പം അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിയണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുക്കണം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സവോള ഒരു കാൽ ഭാഗം സവോള മതി കറി വെക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും സവോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം വഴറ്റ ഫ്രൈ ആയി വരരുത് നന്നായി വഴന്നാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒത്തിരി മുളക് പൊടി വേണ്ട മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കണം അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റ പാല് തന്നെയായിട്ടങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തേ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്ല നമ്മൾ ഈ കറി വയ്ക്കുന്നത് ആവി തന്നെ ഇതിരുന്ന് വേവണം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു ആവി തന്നെ തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ അത് ചെറിയ ചൂടിലിരുന്ന് നന്നായി വേവണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെ വേവിക്കുമ്പം അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല തീ ഞാൻ ലോ ടു മീഡിയം ആയിട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒന്നുമല്ല ഉലുവാപ്പൊടിയും കായവും കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട ഇത് കൂട്ടി മാത്രം നമുക്ക് ചോറുണ്ണാം എന്ന് കരുതി ഒത്തിരി ചോറുണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായോ കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ കറിക്ക് വേറെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തൈ തൈരൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കണത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചക്കുക്കൂരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചക്കുക്കൂരും മാങ്ങയൊക്കെ വയ്ക്കും എനിക്കിവിടെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ആഗ്രഹം അങ്ങ് തീർക്കും ചക്കുക്കുരു ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കറി ഒരു ഒഴിച്ച് നാടൻ ഒഴിച്ച് കറി
രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പാലും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മീഡിയം തീയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നന്നായി തിളക്കട്ടെ നന്നായി തിളച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇനി ബാക്കി വേവാനുള്ളതും കൂടെ അത് വെന്തോളും അടച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വെന്ത് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടുക് താളിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാം കടുക് താളിക്കാനുള്ള പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെക്കുക ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൻമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കടുക് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അത് ഈ കടുക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അപ്പടി എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായി വരാതിരിക്കാൻ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും രണ്ട് പിഞ്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മിയ കിച്ചണി നാട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബറാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാ കറികൾക്കും കടുക് കളിക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അള്ളാഹ് ഹാഫിസ്